Ok, empezamos una vez más con otro video. Hola, hola, buenos días. Empezamos con un video más. Tenemos a todos aquí los integrantes. Dudo mucho que haya para todos, pero bueno. Yo dudo mucho que haya para todos, pero bueno. ¿Qué es una reliquia? Un bla, ah, esos telefonitos feos. Antes todos anhelaban tener uno, ahorita ¿no? lo tiran a la basura. Solo miren estos teléfonos, es un Blackberry. Esos son los que tienen un, un botoncito así. Que se, ajá, que se menea, sí va. Sí, mon. Blackberry fue el rey, ahora no es nada. Lastimosamente. Todo por no actualizarse con sus pantallas táctiles. Gracias. Vamos a ver. Mucha. ¿Por qué creen que Blackberry falló? ¿Cuál? Blackberry. O sea, Blackberry. Blackberry era el éxito. El teléfono. Mira. Es que el Blackberry es, era la compañía. Y quebró. Va, ahí mismo quebró el teléfono también. Marca Blackberry. Sí. Pero mi mamá me lo quitó porque mi mamá no le gustaba pero, que se vea. Pero te das que el Blackberry quebró todo malo o muy bien. Todo mundo. Todo mundo. Sí, Blackberry ya no sirve ya. No, aquí en la tienda. Uno que era de uno. 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 Uno que era Sí, pero ¿por qué, ¿por qué creen ustedes que quiebró? Mira, le dieron Facebook, todo eso, todo lo que decimos, todas las redes sociales. Podías, el más viejísimo era ese del 8520 del Blackberry, y más sin embargo lo tenía todavía. ¿Y por qué quiebró? ¿Por qué creen ustedes que ya no se dio? Yo no lo investigué nunca porque yo solo lo tuve. Mira, yo no sé por qué. Pero yo no sé por qué exactamente, pero si se dieron cuenta, Blackberry nunca sacó un teléfono Touch hasta el Blackberry Z10, que fue cuando salió el iPhone 5. Traía, mira, a mí realmente nunca me gustó esa tabletita de botones. Cualquiera preferiría que en lugar de botones fuera una pantalla completa, ¿no? Entonces quizá Blackberry se durmió en casaca y ahí entró iPhone. Con sus pantallas de a pinta, entonces lo tiró al suelo, me ya no, ya no se levantó ya. Mira, ajá, y Blackberry se quiso actualizar con el Blackberry Z10, Z10 creo que era. Ajá, todavía traía la bandeja de teclado, man. a pesar de la pantallota, creo que todavía la traía y además de eso su sistema era viejísimo, el por dentro. El teléfono se veía innovador, pero si lo revisas es como que tuvieras un teléfono, tu Blackberry normal. O sea, no cambiaron el sistema, solo la portada nada más. Es como, mira pues. Es como que la gente ahorita quiera ver otro tipo de videos. Ok, y nosotros cambiamos una portada nítida y que se ve calidad, pero los videos siguen siendo los mismos. Entonces dice, no innovaron nada, solo la portada pusieron nada más. Y entonces vino otro que sí innovó portada y te dio un buen contenido. Entonces toda la gente se va para allá. Entonces a ley así fue Blackberry también. Bueno, yo supongo, yo imagino porque viendo la lógica. Yo te voy a decir algo, tal vez para Jabalí entero todavía fuera bueno Blackberry. Ah, sí. Pero a lo maleño no solo aquí lo vendieron. Sí, porque acá... Mi mamá tomó uno y lo mojó porque lo dejó en un baño de ropa y remojó la ropa y ahí quedó el teléfono. ¿Se murió? Pero no era de esos Note 8 que era contra No, era un Note 3 y medio. Los Note, pero ni habían salido Note, va. Sí, no te... Mi papá solo frijolitos. Cuidado ahí. Mi papá sí solo frijolitos usa. Mi mamá también sí. Y aparte de que ni sabe contestar. ¿Sabes qué? Mi mamá sí tiene un, un, un teléfono táctil, se lo regaló mi hermana, la Lisette. Lo único que hace es responder llamadas solo porque para responder solo necesitas tocar la pantalla y de, de ahí para allá no se nada. Ah. Yo me alertaba y vaya, más no, ¿por qué no me contestaba? Yo pensé que era rojo 
No sé, pero a mí me agrada más los amarillos. Ah, bien hay, bien hay. La, la entrada se ve difícil, pero bien hay. Lo que hay que hacer es yo voy a botar, botar los... ahí, Coco. ¿Vas a botarlo? Subite, yo te grabo. No, Yaki, Yaki. No, porque le vas a dejar gusanos. La creencia de todos. Que... Muchachos, ustedes contentos, yo preocupado que ya no me dejó coco ya. No las espanten, no las espanten, quiero verla. Ah, todavía alcanzaron a ver un poquito y si no lo vieron, repítanlo, salió en el video porque yo lo alcancé a ver todavía. Las ardillas como hacen es que de aquí para allá llegan más rápido que uno corriendo ahí para allá. Mira. No. no. Venenosas. Pues tal vez por lo sucio de los dientes. Fíjate que tal vez te, se te encona si sos de esas personas que rápido. Mira pues, te voy a decir una cosa. Igual que la danielita con las abejas. No, pero son las abejas. Mira pues, yo les voy a decir una cosa. Si te muerde, obviamente se te va a enconar, porque es la, la, la bacteria de los dientes. Si, vos, si viene Kelvin y te muerde, hasta se te puede caer el brazo. Sí, aunque estés bien cepillado. Los roedores, todos los roedores son transmisores de rabia, a veces andan ¿Sí? con rabia. Por eso es que usan instinto a morder. ¿Y, la, y las arditas se pueden acostumbrar en la casa. O sea, sí. claro, es como que te quiera te acostumbras a la cárcel. No, hombre, pero solo estoy haciendo una pregunta. Sí, eso. No, sí se, sí se adaptan ahí. Están, no, están, no. Pero, si no lo encerras, se va. Pero por si ya tienen varios tiempos y ahí quedan. Se va. Ellos lo que quieren es libertad. La iguana vive ahí en la casa. En tu casa. Ah, pero porque sí, pero ya, ya tienes, la, porque la agarras. Leña, tal vez, ah, ese es el punto. O sea, mi, es como que yo les diga, muchachos, nosotros para tenemos 10 ardillas allá. ¿Dónde? Ahí están en los palos de coco. Aquí, en mi casa hay 15. O sea, realmente no, no las tengo. Eh, las, las iguanas, esa iguana. Mira, la, la iguana que vos mirás, esa iguana corre hasta dos kilómetros a buscar comida, luego regresa, ahí tiene su casita. Él no, es, él no está en su Yo casa, en su cueva, está en volando. su propia sí, casa. Lado, ¿Sí? Pero si ya no llegas porque ya se la comieron. No ah, sí. mira, si un caso no llega, anda a buscarlo ya. Dos, ahí anda, mira, aquí ve. Porque, los ¿Y huitos, porque ¿Y querían agarrarle la iguana. Pues ya le quieres a la casa está. No, o sea, que eso tampoco. Es por sí, los mi mamá lo regañó porque no quería que mataran a la iguana. Marcos, ¿te vas a subir? Bien, el amarillo tiene. Ajá, el amarillo tiene. El amarillo tiene. Marco dijo que quería subirse, así que. Ah, el otro sí está más alto, pero que tiene el amarillo. El amarillo, digo, el palo de coco amarillo. Ah, el amarillo. Ah, sí. Sí, están buenísimos. Yo tengo machete y le quité esa. Ah, pero. Mira, un lacito, una pita. ¿Te vas a ver machete o solo así? No, no si lo quieres, me bajo. Va pues si lo necesitas. Si necesitas, bajas otra vez. Ajá. Ajá. Vamos a mandar con una ardilla. Ardilla, no, a ver quién. Yo nunca en mi vida he probado, o sea, he llegado a un palo de coco hasta arriba solo allá en. en entonces, sí, en el puerto de San José me subí a una casa. Ah. Ahí todos nos subimos. Ahí agarré el coco de la mata. Y le quedó gusano. No, porque no me subía, como se llama, el palo, y todo lo agarré así. Yo estoy comenzando los cocos ahorita de un palo que sembré. Ah, sí. Pero vos te subís. No, hombre, es el bajito, es de los verdes. Y ya, y para ir a tomar. Hay unas palitas de coco en 
no te vas a tomar. Ah, ah. Yo voy a sembrar un palo de coco que esté de mi tamaño. Mucha. Cuidado, cuidado, cuidado. Cayó. Mucha, pues quítense ahí porque si le cae. Mucha, yo creo que los palos de coco son uno de los pocos que no han podido injertar. Porque cómo va a ser un palo de coco pequeño. Ah sí, pero o sea no puedes hacer que te dé fruta siendo pequeño siempre como los palos eh, de Tommy que se quedan chaparros y dan su fruta, dan su fruta. Cambio. Ah porque no se puede porque mira por cada por cada racimo que él dé nace un pedazo de cómo se llama. Luego se caen, ya quedó un pedazo pelón y en el cojollo siguen saliendo ramas. Entonces, a pura ley, él se va a ir para arriba. Y si un caso lo detenés, entonces el cojollo tiene que morir para que se quede así. Igual, ¿y ¿dónde van a salir sus hojitas? No se puede. Cuidado, cuidado. Ella se la tomó la vida. Todavía no se pasen porque... porque... Mucha, ¿y por qué lo quieren casar si a soltar venimos una que a ver? Ah. Ahí están, tirados para las chachangas. Bueno, mientras esperamos a Marcos, no vamos a tomar nada porque Ley eres el que lo está votando y vamos a esperar a que él venga a tomar junto con nosotros. Y yo creo que nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.